Aujourd'hui, le risque que nous courons tous, c'est d'avoir peur. Quand on a peur, on est paralysé, on est affolé et finalement, on donne raison à l'adversaire. Donc c'est important et je crois que c'est le rôle des responsables publics, j'en fais partie, euh, d'affirmer cela et, et, et de dire que, certes, hier, la République, elle a été ébranlée de manière gravissime. Et au-delà de la République, les valeurs fondamentales de toute une civilisation, d'une démocratie, mais que pour autant, ben, nous sommes là. Nous sommes mobilisés, les Français étaient en masse sur les grandes places, dans les grandes villes de notre pays. Les hommages s'organisent, continuent et vont continuer un certain temps. Donc ça veut dire que, effectivement, face à ce qui s'est passé, eh bien, on relève la tête, on dit non, on résiste et on réaffirme ce qui nous réunit. On est un peuple divisé et cela nous affaiblit dans bien des domaines. Et eh bien que face à ce drame-là, face à cette barbarie-là, euh, nous ne répondions pas par une sorte de cacophonie. Euh, ce qui nous réunit au-delà de nos différences, que nous gardons, c'est la République. Et donc effectivement, euh, nous réaffirmons une République qui soit plus forte et, et plus unie. Christian Estrosi, le maire de Nice, a demandé à ce que les grandes villes de France soient placées au niveau vigipirate attentat. Qu'est-ce qui va se passer à Toulouse au cours des prochains jours Écoutez, nous discutons euh, dès maintenant avec euh, le préfet sur... Euh, des mesures de sécurité. Dès hier, j'ai fait prendre des mesures de sécurité au Capitole. Donc nous allons effectivement voir en lien avec le ministre de l'Intérieur ce qu'il convient de faire. L'État est le mieux placé par les compétences qui sont les siennes en termes d'ordre public, de police et de justice pour juger de la bonne réponse pour faire en sorte effectivement que les grandes villes de France, les grands centres urbains, soit sécurisé.